సో ఈరోజు టాపిక్లో ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ గురించి చూద్దాం ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఆర్హెచ్ యాంటీజన్ ఒక సింపుల్ ఇన్ ఎగ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సో దీన్ని ఇన్ డీటెయిల్గా రాయొచ్చు కానీ మనకు ఆ ఎగ్జామ్స్లో అంత అవసరం లేదు సో ఒక సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే బ్రీఫ్గా ఇస్తాం ఇది బ్లడ్ గ్రూప్స్లో మెయిన్ టాపిక్ అనమాట జనరల్గా ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ సిస్టమ్ అని నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేసిన అనమాట అది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ యాంటీజెన్ అనమాట ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది యాంటీజెన్ను ప్రజెంట్ ఇన్ ఆర్బీసీ అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది మొదట కనుక్కునింది వచ్చి ల్యాండ్ స్టీనర్ అండ్ వీనర్ ఈ ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్ అనేది ఆర్బీసీస్లో కనుక్కున్నారు అది కూడా ఫస్ట్ రీసెస్ మంకీలో తెలుసుకున్నారు అనమాట రీసెస్ మంకీ సో అందుకోసమనే దాని నేమింగ్ కూడా ఏంటంటే ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ అని పెట్టడం జరిగింది ఇలాంటి ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి చాలా చాలా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కానీ దీంట్లో ముఖ్యంగా డి యాంటీజెన్ అనేది మోర్ యాంటీజెనిక్ అనమాట మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే డి యాంటీజెన్ అనేది మోర్ యాంటీజెనిక్ సో డీనే ఎక్కువగా పరిగణించడం జరుగుతుంది అనమాట ఎవరి యొక్క బ్లడ్లో ఆర్బీసీ సెల్స్ పైన యాంటీజెన్స్ ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్స్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి అనుకోండి సో వాళ్ళని ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ అని అంటాం ఎవరికైతే వారి యొక్క ఆర్బీసీస్లో ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది యాబ్సెంట్ అయ్యింది అనుకోండి సో వాళ్ళని ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ అంటాం సో ఉంటే పాజిటివ్ అని లేకపోతే నెగిటివ్ అని అంటాం అనమాట టోటల్గా ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్కి ఆర్హెచ్ పాజిటివ్నే ఉందన్నమాట ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి మాత్రం ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉందన్నమాట ఆర్హెచ్ బ్లడ్ గ్రూప్ సిస్టమ్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ అనమాట ఏబీఓ బ్లడ్ గ్రూప్ సిస్టమ్కి ఎందుకు అంటే మనం జనరల్గా ఏబీఓ బ్లడ్ గ్రూప్ సిస్టమ్లో ఏం చెప్పుకున్నామో అంటే ఏదైతే యాంటీ జెన్స్ ప్రజెంట్ అయినాయో ఆర్బీసీ సర్ఫేస్ పైన వాటి కరస్పాండింగ్ యాంటీబాడీస్ మస్ట్ బీ యాబ్సెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఏబీఓ బ్లడ్ గ్రూప్ సిస్టమ్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ యాబ్సెంట్ అయి ఉండాలి రెండు కూడా ఉండకూడదు అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ మీకు ఏమర్థమవుతుంది యాంటీజెన్స్ యాంటీబాడీస్ రెండు ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏ యాంటీజెన్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే ఇన్ కరస్పాండింగ్ యాంటీబాడీ మస్ట్ బీ యాబ్సెంట్ అండ్ బి యాంటీజెన్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే కరస్పాండింగ్ యాంటీ యాంటీబాడీ మస్ట్ బీ యాబ్సెంట్ అని చెప్పుకుందాం రెండు దగ్గర ఉంటే అగ్లూటినేషన్ వస్తుంది అని సో ఆర్హెచ్లో అలాంటివి యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండవు అసలు ఓన్లీ యాంటీజెన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అనమాట సర్ఫేస్ పైన సో సో ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో ఎప్పుడైతే ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ బ్లడ్ ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ బ్లడ్కి ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేస్తామో సో పాజిటివ్ అనేది ఇక్కడ ఎటువంటి యాంటీబాడీస్ ఉండవు అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఉండవు ఓన్లీ ఆర్బీసీ సర్ఫేస్ పైన ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అంతే సో ఎప్పుడైతే ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ది బ్లడ్ నెగిటివ్ పర్సన్కి ఎక్కించినామో అప్పుడు ఎటువంటి రియాక్షన్స్ అనేవి జరగవు అనమాట సో ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ బ్లడ్ అనేది వీళ్ళల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సో ఇది వాళ్ళకి కొత్తగా యాంటీజెన్ అయిపోతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ వాళ్ళల్లో అప్పుడు ఇది ఫారిన్ పార్టికల్ అయినప్పుడు యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఎటువంటి రియాక్షన్స్ ఉండవు జస్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది సో రిసీవ్ చేసుకున్న దానికి యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని ఉంటుంది అప్పుడు ఈ పర్సన్ యొక్క బ్లడ్లో ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ బ్లడ్ తన బ్లడ్డే ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాజిటివ్ బ్లడ్ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ బ్లడ్కి విరుద్ధంగా యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ సెకండ్ టైం పాజిటివ్ బ్లడ్ అనేది ఇంజెక్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఆల్రెడీ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ యాంటీజెన్స్ కాబట్టి యాంటీజెన్స్ యాంటీబాడీస్ రెండు రియాక్షన్ అయ్యి అగ్లూటినేషన్ అని జరుగుతుంది అనమాట సో సెకండ్ టైం ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు రిస్క్ అనమాట అప్పుడు క్లంపింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది ఈ నెగిటివ్ పేషెంట్లో జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ వాళ్ళు నెగిటివ్ బ్లడ్ని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు సో నెగిటివ్ బ్లడ్ అంటే ఏమర్థం ఇక్కడ 
వాళ్ళ యొక్క సర్ఫేస్ పైన ఎటువంటి యాంటీజెన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉండవు సో దాన్నే మనం ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ అంటాం సో ఉండవు కాబట్టి యాంటీజెన్స్ మనం ఎక్కించినప్పుడు పాజిటివ్ పేషెంట్కి ఎటువంటి యాంటీబాడీస్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ కావన్నమాట సో పాజిటివ్ వాళ్ళకి ఎటువంటి రియాక్షన్ అనేది ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ వాళ్ళతో జరగదు ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ బ్లడ్ ఎక్కిస్తామో సెకండ్ టైం అనేది రిస్కీగా మారుతుందన్నమాట సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ సిస్టమ్ అనేది అన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే జీన్స్ ద్వారా మదర్ అండ్ ఫాదర్ నుంచి మనకు అన్నీ కూడా ప్రతిదీ మనకి జీన్స్ ద్వారా ఏర్పడి ఉంటుంది కదా సో అట్లే ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ సిస్టమ్ కూడా ఏబిఓ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అయ్యింది అంటే ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్ బై జీన్ ఐ అనమాట సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆర్హెచ్ గ్రూప్ సిస్టమ్ కూడా ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్ బై మెయిన్లీ త్రీ జీన్స్ అనమాట సో త్రీ జీన్స్లో సి అని డి అని ఈ అని త్రీ జీన్స్తో ఆర్హెచ్ అనేది ఫామ్ అయ్యింది ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది సో ఇక్కడ మెయిన్గా సి డి ఈలో మెయిన్గా పరిగణించేది మెయిన్గా ఉండేది డి అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది అనమాట డి జీన్స్లో మళ్ళీ ఇట్ హ్యాస్ అలీస్ అనమాట సో అంటే ఏమంటే డి జీన్స్లోనే మనకి డామినెంట్ డి అని నెక్స్ట్ స్మాల్ డి స్మాల్ డి అని సో దీనికి అర్థం ఏమి అంటే డి జీన్స్లోనే ఏంటంటే క్యాపిటల్ డికి అర్థం వచ్చి క్యాపిటల్ డి అంటే డామినెంట్ అనమాట డామినెంట్ క్యాపిటల్ డి డామినెంట్లో ఉంటుంది స్మాల్ డి వచ్చి రిసెసివ్లో ఉంటుంది అనమాట సో డామినెంట్ రిసెసివ్ అంటే ఏమంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ డీస్ క్యాపిటల్ డీస్ ప్రజెంట్ అయినాయి దానికి అర్థం ఏమి అంటే డి రెండు కూడా డామినెంట్గా ఉంటుంది సో డామినెంట్ అనేది మోర్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అని అర్థం సో వెరాజ్ డి అనేది రెసెసివ్ అంటే డామినెంట్ కంటే తక్కువగా ఎఫెక్ట్లెస్గా ప్ర పనిచేస్తుంది అని అర్థం అంటే వాటి యొక్క రియాక్షన్స్ కానీ వాటి యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువగా డామినెంట్లోనే చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే జీన్స్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి సో ఒకటి వచ్చి డామినెంట్ ఇంకొకటి వచ్చి రిసెసివ్ సో ఈ రకంగా ఒకవేళ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే డామినెంట్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పనిచేస్తుంది అన్నాను కాబట్టి డి అనేది మోర్ అనమాట సో ఇక్కడ రెండు కూడా రిసెసివ్ కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ కూడా డీనే వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న లాజిక్ అయితే చెప్తాను చూడండి బాగా మీకు నీట్గా గుర్తు ఉండడానికి సో మనం ఏం ఏం చెప్పుకున్నాం ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఈ డీన్ జీన్స్ వల్లే ప్రొడ్యూస్ అయింది అని చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ మెయిన్గా డామినెంట్ రెండు డీస్ అండ్ ఇవి రెండు మనం చూసుకున్నట్లయితే డామినెంట్ డీ డీ వల్ల ఏ జీన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది డీ జీన్సే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఏంటి ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ అని అర్థం సో డామినెంట్ జీన్స్ రెండు డామినెంట్ జీన్స్లు ప్రజెంట్ అయి ఉంటే అప్పుడు మెయిన్గా డామినెంట్ జీన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ గ్రూప్నే ఇస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒకటి డామినెంట్ ఇంకోటి రెసెసివ్ ఉంది అనుకోండి సో ఇవి రెండిట్లో కూడా డామినెంట్ ఎక్కువ పనిచేస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు కూడా ఈ యొక్క డి అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ బ్లడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు కూడా రిసెసివ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా స్మాల్ డి అంటే ఈ యొక్క జీన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇది వచ్చి ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ గ్రూప్ని ఇస్తుంది అనమాట సో ఏదైతే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్స్ వాళ్ళల్లో యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసే తత్వం కూడా ఉంటుంది సో ఇది ఇది యాంటీజెన్స్ కదా దీనికి విరుద్ధంగా యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసే తత్వం కూడా ఈ బ్లడ్లో ఉంటుందన్నమాట సో ఈ జీన్స్లో ఈ బ్లడ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ యాంటీజెన్ అనేది యాబ్సెంట్ కాబట్టి ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ గ్రూప్ అయితే వచ్చింది యాంటీజెన్ లేదు కాబట్టి యాంటీబాడీ కూడా ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు అనమాట ఇప్పుడు మీకు ఇంకా నీట్గా అర్థం అవడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి సో ఎప్పుడైతే ఫాదర్ నుంచి మదర్ నుంచి జీన్స్ అనేది ఒక ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి వచ్చి ఈ యొక్క గ్రూప్స్ నుంచి ఈ యొక్క పిల్లలకి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్కి ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ వస్తుంది అని చూద్దాం ఇప్పుడు ఫాదర్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒకవేళ వాళ్ళల్లో ఈ జీన్ ఉంది అనుకుందాం సో డీడీ ఉన్నట్లయితే ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ ఫాదర్ అనేది ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ ఓకే సో డీడీ అనేది పాజిటివ్ గ్రూప్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది సో ఇది వచ్చి వీళ్ళకి 
ఇది వచ్చి మదర్ నుంచి ఇది వచ్చి ఫాదర్ నుండి వచ్చి ఉంటుంది అనమాట సో అదేవిధంగా మదర్కి కూడా ఒకవేళ స్మాల్ డీ ఉంది అనుకుందాం సో ఈ రెండు స్మాల్ డీస్ ఉన్నట్లయితే ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ అని మనం ఇందాక చెప్పుకుందాం సో ఎప్పుడైతే ఫాదర్కి పాజిటివ్ గ్రూప్ మదర్కి నెగిటివ్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్లు మదర్ నుంచి ఫాదర్ నుంచి మనకి ఏమేమి రావచ్చు సో ఫాదర్ నుంచి ఒక జీన్ వచ్చింది మదర్ నుంచి ఒక జీన్ వచ్చింది అనుకుందాం సో జీన్స్ దీలో సో అలీస్ అంటాం దీన్ని డీ జీన్స్లోనే టూ అలీస్ అనమాట సో ఇంకొకటి వచ్చి ఇంకొక రకంగా సో వీళ్ళకి ఒకవేళ వీళ్ళ నుంచి వీళ్ళ నుంచి జీన్స్ వచ్చేది రెండు కూడా అన్నీ కూడా ఇట్లా వస్తాయి సో ఇక్కడ మెయిన్గా క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డీలో డామినెంట్ అండ్ రిసెసివ్లో మెయిన్గా డామినెంట్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అన్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ వీళ్ళకి అందరికీ కూడా డి జీన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో అది ఆడపిల్లలకైనా మగపిల్లలకైనా పాజిటివ్ గ్రూప్ అనేది పిల్లలకి రావడం జరుగుతుంది సో ఇంకొక కేసులో చూసినట్లయితే ఫాదర్కి మదర్కి ఇద్దరికి కూడా స్మాల్ డీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి డీ జీన్స్లో డీ డీ అలీస్ అనమాట ఇవి ఓకే సో ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే వీళ్ళ అంటే ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ గ్రూప్ అవుతుంది అప్పుడు ఫాదర్ది నెగిటివ్ మదర్ది నెగిటివ్ సో ఈ జీన్స్ అన్నీ కూడా హాఫ్ స్ప్రింగ్స్కి నెగిటివ్ గ్రూప్సే వస్తాయి ఓకే సో అన్నిటికీ హాఫ్ స్ప్రింగ్స్కి నెగిటివ్ గ్రూప్ వస్తుంది ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్ సిస్టమ్ కానీ మిస్మ్యాచ్డ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అయితే ఏ ఇన్కంపాటబిలిటీస్ ఉంటాయి అని నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపించినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ సీనియర్స్కి మీ జూనియర్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లవింగ్ మై ఛానల్